Okay. लाइव शुरू ही गया था। अस्सलाम वालेकुम शोभे की। आशा करूँ भालू आते हैं। आज के दस्तक तीस लाइव आशा को था चिलो। दस्तक पंचाश हो गया था। सो एक्सटीमली सॉरी फॉर दैट। हमारे सिस्टम में एक टू शाम शुरू चिलो। शेरी के सर आप करते कुछ टाइम लेके थे। हमारे आज के गेस्ट होते हैं फ्रीलैंसर म अपना उन्हें के कमेंट जानिए अच्छे ना उन्हें के एक्साइटेड ये किसी को ना के वो मैसेज करो चाहो ना कि आम के जो एक्साइटेड है कौन लाइव आज बन तो अल्टीमेट ये हम लोग चले चुके थे और आज के आमदे टॉपिक होते हैं जो बांग्लादेशी छेले में राशन को था ये शामिल नष्ट कर चुके डॉलर ना आए करे और जिन आम आदमी थे कौन लाइव आ चुके थे नहीं एक जोन फ्रीलांसर ट्रेनी पायलट एवं सोशल वर्कर तार उन्हें गुलो गुन आ चुके तो तार गुन गुलो आम रा इग्नोरी आलोचना कर बो एवं आम दर आज के रे मूल आलोचना विषय होते हैं बांग्लादेशी यंग जनरेशन के � अबोंग शे बिशोट अभी वजना कोरी किन्तु आज के मर्जन आपु के लाइफ नहीं आशा हमार अबोंग आशा कोरी आपने राशो भाई हाई बिशोट नहीं एक तो बेशी गुरुत्व वनु भावे आज के बिजोड़ अधिक में अबोंग शोभे शोभे टाइम लेने शेयर करें बिशोट अम जनो ऐटा आपना फैमिली फ्रेंड्स सार्केल्स मानुषे so it's a publicly catch corona thank you so much welcome back marjana poo i'm on the live here come on like such okay come on thank you nothing for inviting me and on again to be a chat a like cool but it's a cool plan you know finally ask you hello hey plan how are for 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 like on it was your for actually finally लाइफ ना आमी ये तो अनेक एप्रिशिएट करी जेमुन आमा के शुरू ते थे के शबाई बोल तो लाइक दो हजार दशरो आगे थे के जे आपु तुमी कथा बोलो आमी बोलता हूँ जे शबाई कथा बोल लेता हो बे ना आमी काज करी आमर प्रोफाइल टा देखे देखिए तुमरा एग्जाम्पल दीते पार बात तो आमी काज करता हूँ आमी किन्तु बैकस्टेज आलोचना कर आम किसी तरह लो तुम्हारे मतों तो होते पड़ते हैं क्या नाम तो शायद अमर कुछ नहीं है तुम्हारे मतों बोल सी कि तुम्हारे स्किल गुलो तुम्हारे जी तुम्हारे जी स्किल गुलो आज तुम्हारे जी माने ऑर्जिन गुलो आज ठीक शेगुलो अन ऑर्जिन कर जाए एक तरह स्टेप शे स्टेप गुलो कथा बोल सी चिन्ह 
এবং হচ্ছে যে আমি মেবি ভুল করছি না বলে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের এক নাম্বার নারী ফ্রিল্যান্সার তুমি মেবি আমার আমার দেখা মতো আর কারো প্রোফাইল আমি আমার এখন পর্যন্ত freelancer.com এ সবথেকে বেশি রিভিউ তাহলে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এর তাহলে বলা যায় ওয়ার্ল্ড আছে তো রিভিউ কিন্তু আমার 6500 এর মতো প্রজেক্ট করেছি প্রায় 5500 সো এখন পর্যন্ত আমার সবথেকে বেশি রিভিউ গ্রেট সো freelancer.com এর প্রোফাইলের মধ্যে যদি হাই মানে রিভিউ वाला সবথেকে বেশি রিভিউ থাকে তাহলে ওনার প্রোফাইলে রয়েছে মার্জিন আহমেদ 13 फ्रिलान्सारेरक खुबीखी कर टाइमेंट रकम छो फेसबुक मानुष तक विदेशी मे बडिर चेहरा लगे थामा टोटल <laughs> 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 
ইন্টারনেট মার্কেটিং যেটা একটা ক্লায়েন্ট আসে বলে হচ্ছে তার নতুন একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ হবে হয়তো তার ওয়েবসাইটটাও বানিয়ে দিতে হবে তার একটা অ্যাপ বানিয়ে দিতে হবে সাথে তার মার্কেটিং টোটাল মার্কেটিংটা করে দিতে হবে এসিও বলো সাথে তার সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলো ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম সহ যা আছে লিঙ্কডইন সবকিছু ম্যানেজ করতে হবে পোস্ট করতে হবে বুস্টিং করতে হবে ওভারঅল যে ডিজিটাল মার্কেটিংটা এই ধরনের কাজগুলো করা হয় আচ্ছা গুড ভেরি গুড এই বিষয়ে আরো কিছু এই ধরনের কাজ কিন্তু অনেক फेसबुक आयारे शुरूर्सिटी मेकअपेज मे সে এখানে মোটামুটি ভালো পরিচিত মানে সবার সাথে ফ্রেন্ডশিপ ভালো এবং পরিচিত আছে তার তো সে কিন্তু টিকটক করে তো টিকটক করে টিকটকে এমন সময় একটা আসলো তার প্রায় ওয়ান মিলিয়ন ফলোয়ার্স তার হয়ে গেল এবং তারপরে সে কি করলো সে একটা পেজ খুললো এবং পেজ খুলে টিকটক একদিন লাইভে টিকটক একদিন একটা ভিডিও দিয়ে দিয়েছে যে আমার একটা পেজ আছে ফেসবুক পেজ সেখানে তোমরা ফলো করতে পারো সেখানে দেখলাম যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মানুষ কিন্তু অলরেডি ফলো করা শুরু করে দিয়েছে এরপরে দেখলাম সে তার বিজনেস স্টার্ট করে দিয়েছে কসমেটিক থেকে শুরু করে ভালো ভালো কি কি মানে নিজের ত্বকের জন্য কি কি ক্রিম লাগে মানে এভরিথিং সে সেল করছে কিন্তু লাস্টে প্রায় দুই তিন মাস পরে দেখলাম তার ভালো একটা আর্নিং দাঁড়াচ্ছে মেয়েটা এখন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে এই সামনে পরীক্ষা দিবে তো আশা করি এই জিনিসটা অনেক चेस्टाचे नामे जर क्वालिटी आज क्लायटर पेज गोटेन करते 
মোটামুটি যাদের আইডিয়া আছে দেন ক্লায়েন্টের সাথে আরেকটু কথা বলে ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং কিন্তু করার জন্য কোনো রকেট সায়েন্স লাগে না একটু মাথাটা খাটালে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে সে কি চাচ্ছে তার যে ওয়েবসাইটটা সেটা কিভাবে র‍্যাঙ্কিং এ আনা যায় একটু খাটাখাটি করলে এগুলো করার জন্য কিন্তু আমি তো কারোর কাছ থেকে শিখে আসিনি অনেকে এগুলো হাজার হাজার টাকা নিয়ে কোর্স করাবে কিন্তু সত্যি কথা বলতে ওই মিথ হিসাবে কেউ কেউ রেখে দিতে চায় অনেক কঠিন করে রাখতে চায় আমি কখনো ফ্রিল্যান্সিং কে কঠিন করে রাখতে চাই না ওকে গুড আমার একটা জিনিস মাথায় আসছে যেটা হচ্ছে রকস্টার ফ্রিল্যান্সার নামে তোমার প্রোফাইল লিখে জানি দেখা যায় এটা সম্পর্কে যদি একটু বলো আসলে এটা কি মানে এটা কি কোনো ট্রেনিং সেন্টার আসলে রকস্টার ফ্রিল্যান্সার প্লাস মার্জন সিক্রেট সেটা হচ্ছে মার্জন সিক্রেট নামটা শুনে অনেকের ফিশি ফিশি লাগে এটা আসলে কি এটা হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট সেখানে ফ্রিল্যান্সিং নিয়েই কোর্স আছে এন্ড আমার কিছু বিউটি প্রোডাক্ট কিছু এই যে এখন হেলথ কেয়ার এসেনশিয়াল এর কিছু প্রোডাক্টস মানে আমার কিছু প্রোডাক্টস লঞ্চিং এর আমার অনেক আগে থেকেই ইচ্ছা ছিল সেটা হচ্ছে ফ্যাশন অ্যাটায়ার হতে পারে মানুষ আমার ড্রেসেস খুব পছন্দ করে কিছু স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কাজ করতেছি কিছু বিউটি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছি সেগুলো থাকছে প্লাস যেহেতু আমি ফ্রিল্যান্সিং এ মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ খারাপ না মানুষকে একটু হলো শেখাতে পারবো সো এখানে কিছু ফ্রি কোর্স আছে কিছু পেইড কোর্সও আছে আচ্ছা এখন বর্তমানে লকডাউনে বসে কি মানুষ সেই কোর্সগুলোর অংশন করতে পারে সেই কোর্সগুলোতে হ্যাঁ 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 আমার মার্জন আহমেদ লিখে ইউটিউব সার্চ দিলে আপনার আমার ব্লগ দেখতে ভালো না লাগে দেখার দরকার নাই প্লেলিস্ট করা আছে যে ফ্রিল্যান্সিং আপনারা জাস্ট ওইটা দেখবেন অনেক কিছু আছে দেখা যাচ্ছে আমি ফেসবুকে যেমন ছবি দেই অনেক কিছু আমি দিব সবকিছু তো আপনার দেখার দরকার নেই আপনার যেটা দরকার আপনি সেটাই দেখেন এন্ড ওই মার্জন সিক্রেট যে ওয়েবসাইটটা আছে আপনি ওটাতে যাবেন ওখানে গেলেও সেম ছিল সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে ফ্লাইং স্কুল আছে কয়েকটা বা আপনি দেশের বাইরে করেন সব জায়গায় কস্টিং সেমই তো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হতে হবে এ লেভেলস বা এইচএসসি সমমান ফিজিক্স ম্যাথ থাকতে হবে এন্ড প্রচন্ড ওই ফিনান্সিং এর মতই প্রচন্ড শিখতে জানতে হবে পড়তে সারা লাইফ ধরে পড়তে হবে ওই যে ডক্টরদের মত যেমন ফিনান্সিং ও কিন্তু সেম আমাদের প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে আপগ্রেড করতে হয় তো এই ধরনের এই অ্যাভিশন সেক্টরটাও এরকম প্রচুর পড়াশোনা মানসিকতা যদি থাকে প্লাস আরেকটা ব্যাপার এখানে একটু ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে আপনার পেমেন্ট আপনি যদি ইয়ে থেকে না যান বিএফএ থেকে মানে হচ্ছে বিমান বাহিনী থেকে আপনি যদি না যান আপনার প্রাইভেট যেটা সেটা করতে গেলে আপনার যে টাকার অ্যামাউন্ট ওটা একটু বেশি লাইক ষাট থেকে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা লেগে যাবে আপনার কোর্স কমপ্লিট করতে তো আপনার যদি টাকার ব্যাকআপটা থাকে এবং আপনার প্রচন্ড কষ্ট করার শুধু টাকা থাকলেও হবে না আচ্ছা <laughs> ফ্রিল্যান্সিং করলে দুনিয়া দাঁড়ি বাদ দিয়ে মানে পুরো ফ্যামিলি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ভাই বোন আমি মনে করি আমার এখনো মনে আছে আমার ভাইয়ের বিয়ে ঠিক আছে আমার ভাইয়ের বিয়ে সবাই মজা করতেছে আমি হলুদের প্রোগ্রামের মধ্যেও বিট করতেছি কাজটা আমাকে পেতে হবে তখন এমন একটা কম্পিটিশন ছিল ইন্টারনেট মার্কেটিং এর কোনো প্রজেক্ট আসলে আমি কাউকে নিতে দিব না ঠিক আছে তো এই ধরনের একটা জিত যদি আপনার থাকে আপনি সফল হবেন আর যদি আপনি গা ছাড়া ভাবে করেন তখন কিন্তু আপনার আর্নিংটাও কমে যাবে এবং ওই ফার্স্ট আপনি আগাতে পারবেন না আর এখানে যেটা হয় ওই নাইন টু ফাইভ জব আসলে এটা না কেউ যদি মনে করে আমি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা সময় দিব আট ঘন্টা সময় দিব আসলে কি নাসিম কিছু করা যায় তুমিও বলো 
খুবই কম আমার সব থেকে বড় ব্যর্থতা এটা আমি আমার নিজের ব্যর্থতা মনে করি মেয়ে বানাতে পারিনি হ্যাঁ অনেকে এফ কমার্স করছে অনেকে ইউটিউব করছে কিন্তু ফ্রিলান্স মার্কেট প্লেসে সাকসেসফুল মেয়ে টপের দিকে কম আছে আমি আপনি যে ছেলে ফ্রিলান্সার আপনি কেন আপনার গার্লফ্রেন্ডকে বসিয়ে রাখেন তাকে কেন শুধু টিকটক ভিডিও বানাতে দেন আপনার গার্লফ্রেন্ড নাই আমার গার্লফ্রেন্ড নাই কি তাকে একটু শিখান আপনি আপনার বউকে একটু শিখান আপনি আপনার বোনকে একটু শিখান আপনি একা কেন ফ্রিল্যান্সিং করেন এই দোষটা কি আপনার না অবশ্যই রাইট ছেলে ফ্রিল্যান্সারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আপনারা একটা জাতি কখনো আগাতে পারে না ছেলেদেরকে নিয়ে যতদিনে না তারা মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে আগাতে সো আপনি একা কাজ জানলে হবে না কয়টা ফ্রিল্যান্সার ছেলে তার বউকে শিখিয়েছে বলো তো ভালো কিছু করলো তোমারই তো বউ সমস্যা তো নাই বা তোমার শেখানো মেয়েদের সংখ্যা কম এবং বিট করতে গেলে এখনো মেয়েদেরকে দেখি না ছেলেরা আছে কিছু আছে মেয়েরা আরো বেশি অ্যাক্টিভ হওয়া দরকার আমি মনে করি সেক্ষেত্রে তারা কাজও বেশি নিতে পারবে আচ্ছা ট্র্যাপ অনেক বেশি বেড়ে গেছে লকডাউনে ট্র্যাপের মানে আমিও কয়েকটা ভিডিও করে দিয়েছি মানুষের অ্যাওয়ারনেস এর জন্য মানুষ ভালো ভিডিও দেখে না সো তারা হয়তো জানে না খুবই সাবধান একটা প্রতিষ্ঠান বলবে যে আমাকে দশ হাজার টাকা দাও পনেরো হাজার টাকা দাও আমি ক্লিক শিখিয়ে দিব পরের মাস থেকে ইনকাম করব এটা কখনো হয় না আপনি বসে থাকবেন কিছু ক্লিক করবেন অটোমেটিক ইনকাম হবে এটা কখনো হবে না অনলাইনে ইনকাম করা এত সহজ না তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন আমি যেটা দেখেছি বাংলাদেশে সিপিএ আসলেই সম্ভব না খুব একটা কারণ বাংলাদেশের মানুষ সিপিএ এর প্রোডাক্ট যেগুলো আছে সেগুলো এত বেশি ক্রয় করে না আমার মনে হয় না এরকম কোন সুযোগ আছে ভাইয়া এই হচ্ছে তাহলে আমরা জানলাম সিপি এর বিষয়ে এবং জানলাম হচ্ছে যে বর্তমানের ছেলে মেয়েরা আসলে কি করে আসলে আর্নিং করতে পারবে সেই স্টেপ গুলো তিনি বলে দিয়েছেন নেক্সট আমরা আরো কিছু প্রশ্ন তো নিতে চাই এবং লাস্টে এটা কনক্লুশন দিয়ে শেষ করবো আমরা তো সেক্ষেত্রে আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আসছে এগুলো কিন্তু প্রায় গত আজকে যেটা লাইভ করেছেন বিকালে ঠিক সেই ধরনের প্রশ্নগুলো আপনারা করছেন নতুন কিছু প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন আর এক্ষেত্রে আমি মার্জনা আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই যে 
জীবনের জন্য রক্ত ব্লাড ডোনেশন নিয়ে তুমি কাজ করো ঠিক এটার বিষয়ে একটু বলো তাহলে একটু মানুষ জানতে পারবে এটা একটু প্রমোট হয়ে যাক আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা খুবই জরুরি একটা কথা মনে করেছো আমি ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে জীবনের জন্য রক্ত নামে যার যখন কারো রক্ত লাগে আমাদের গ্রুপে নক করলে আমরা হচ্ছি রক্ত আমরা তিন মেম্বারাই রক্ত মেমে অ্যানেজ করে দেই এছাড়াও যারা নিজেরা রক্ত দিতে আগ্রহী তারাও ওখানে যেয়ে কমেন্ট করে বা তার নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে মানে আমরা একটা কানেকশন করিয়ে দিই ডোনারের সাথে যে রক্তদাতা মানে যার রক্ত লাগবে তার আত্মীয়ের সাথে আমরা কানেকশনটা করে দিই আমি নিজেও রেগুলার রক্ত দিই আমাদের টিমের সবাই রেগুলার রক্ত দেয় অ্যান্ড আমরা যেটা করি আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক বছর হয়ে গেল প্রায় দশ বছর হতে চললো আমরা প্রতিদিন বিশ থেকে পঁচিশ বছর হচ্ছে এটার হ্যাঁ হ্যাঁ আরকি আপনারা জানিয়ে দিবেন আর হচ্ছে আপনারা রক্ত দিবেন প্রত্যেক তিন মাস পর রক্ত দেয়া যায় ছেলে হোক মেয়ে হোক রক্ত দিবেন এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রতি বছর অনেক মানুষ রক্তে রক্ত মারা যায় যেটার মাধ্যমে মানুষকে হাতে ধরে ধরে শিখিয়ে দিই এটা করো এটা করো ভাই তোমার অনেক সময় এটাও বলি ওখানে যেতে হবে না অনলাইনে এগুলো আছে অনলাইনে কিভাবে শিখতে পারে আমি সবসময় জিনিসগুলো ইজি করার চেষ্টা করি তাহলে আমার হাতে কিন্তু অনেক অনেকগুলো ছেলে মেয়ে আছে মেয়েরাও আছে অনেকগুলো ওরা মাঝে মাঝে হয় কি যে ছেলেদের কাছ থেকে শিখতে একটু লজ্জাবোধ করে আমি যদি তাদেরকে তোমার তোমার কাছে কানেক্টেড করাই তোমার সাথে তারা কি শিখতে পারবে কিছুটা সাপোর্ট পাবে অবশ্যই আমাকে নক করলেই হবে আচ্ছা কোনো প্রবলেম নেই যে আমার একটা ফিমেলদের জন্য গ্রুপ আছে সেখান থেকে আমি তাহলে তাদেরকে সাজেস্ট করে দেব বিষয়গুলো অবশ্যই একটা ভিন্ন টপিক নিয়ে কথা বলবো লাস্টের দিকে আমরা যেহেতু প্রায় শেষের কাছে কাছে সেটা হচ্ছে জ্ঞান দিতে চলে আসে মানুষ কিভাবে না ভাবে ওটা নিয়ে আমি একদমই কেয়ার করি না আর সোশ্যাল কাজ করতে যে আমাদের দেশের মানুষ খুবই ভালো খুবই কোয়াপারেটিভ রাত্রে তিনটা বাজে তারা একটা পোস্ট দিলে আপু আমি রক্ত দিব নিজের টাকা খরচ করে যে রক্ত দিয়ে আসে আমাদের দেশের মানুষ অসম্ভব ভালো অল্প যারা আছে নেগেটিভ তারাও অবশ্য না বুঝেই কমেন্টটা করে আমাদের এই প্র্যাকটিসটা কমানো উচিত একটু জেনে একটু বুঝে আমরা কথা বলি তাহলে কিন্তু আর এই প্রবলেমটা থাকবে না বেশিরভাগ মানুষই প্রচুর ভালো মানে হচ্ছে যে আপনাকে কি বলছেন না বলছেন আর এটার জন্য আজ পর্যন্ত আমি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি 
শুরুর দিকে প্রতিটা মানুষ যে জারি আপনি লাইফ স্টাইল শুনবেন প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে অবস্থাগুলো ছিল বাধা ছিল এবং সেগুলো হচ্ছে তার পাশের মানুষেরই বিভিন্ন ব্যাড কমেন্টস বিভিন্ন সমালোচনা আর এগুলোকে যদি ক্রস করে আমরা সবাই অ্যাকচুয়ালি যেতে পারি ঠিক তাহলে কিন্তু সাকসেস হওয়ার কোনো ব্যাপার না এই ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেম শুরুর দিকে যখন আমি ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে ভিডিও করতাম ঠিক তখন মানুষ আসে আমাকে বিভিন্ন ভাবে রোস্টিং করা শুরু করে কিন্তু আজকে রোস্টিং করার মতো সুযোগটাই পায় না সুযোগ পায় না বলতে সেখানে কথা বলার মতো তাদের একটা সাহস হয়ে যায় না যেখানে কি কথা বলবো কারণ আমি জানি যে মোটামুটি ভাবে আমি কখনো কোনো ভুল ইনফরমেশন কাউকে দেয় নাই জাস্ট আমি আমার ট্র্যাকটা ঠিক রেখেছিলাম এই হচ্ছে ব্যাপার তো তোমার বিষয়ে এখানে অনেকগুলো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি তাদের বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি দেওয়া সম্ভব কিছু জিনিস এখানে অনেকেই বলছে যেহেতু আজকে তুমি লাইভে আছো আমার সাথে আমি কিছু কয়েকটা কথা বলে দিচ্ছি আমি কারো পক্ষ বৈধনি কথা বলছি না আমি জাস্ট এটুকু বলবো সবাইকে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের ব্যক্তিগত একটা লাইফ থাকে সেই লাইফ কে কেন্দ্র করে আমরা সেই মানুষগুলোকে পাবলিক্যালি কখনো কোনো উপদেশ দিয়ে ঠিক করতে পারবো না উই নো দ্যাট তো সেক্ষেত্রে কারো প্রতি যদি কারো কোনো অ্যাডভাইস থাকে আমার মনে হয় সেটাকে তার তাকে কখনোই গিয়ে বলাটাই বেচার এবং আপনি জাস্ট আমরা জাস্ট অনেক সময় তখন দেখেন যে মানুষকে নামাজের দাওয়াত দিয়ে থাকি এবং এখানে বলা আছে যে মানুষকে নামাজে দাওয়াত দেওয়ার পরে সে যদি রিজেক্ট করে সেখানে আপনার করার কোনো কিছুই নাই বাট আপনার দায়িত্ব আপনি করে গেছেন তো একটা জিনিস মানুষকে বারবার বলাটা এটা আসলে বকামের কাজ তো আপনারা যদি কারো মনে করেন যে এরকম কোনো উপদেশ থাকে তার প্রতি আপনারা তাকে মেসেজ করতে পারেন বা অন্যান্য গ্রুপ কমেন্ট এগুলোতে আসলে কাউকে উপদেশ দিয়ে কেউ শুনবে না কারণ যারা আজকে মনে করেন যে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত তারা কমেন্ট সেকশনে কখনোই সেভাবে যায় না এগুলো দেখার তাদের কখনো টাইম থাকে না এবং বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা আসলে নিজে কিছু করতে পারি না কিন্তু অন্যের সমালোচনা খুব ভালোভাবে করতে পারি আর নিজের ভুল ধরাটা খুবই কঠিন নিজের ভুল ধরাটা খুবই কঠিন মানুষের জন্য ভুল ধরতে পারলে কিন্তু পাঁচ মিনিট লাগবে না মানুষের ভুল বের করতে এক বিষয় নিজের ভুলটা কখনো আসবে না এটা হচ্ছে আমাদের আসলে মাইন্ডসেট গুলো অধিকাংশ মানুষের এরকম হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে এমন একটা মানে জাতিগত ভাবে এমন যে আমরা মানে এরকম না যে আমরা কখনো সিনেমা মুভি টুভি কোনো কিছু দেখি না বা ফেসবুকে কোনো ছবি টুবি দেখি না শুধু এই ড্রেস আপ মার্জানেরই আছে ঠিক এরকম কিছু না কিন্তু আমার নিজের চোখেও তো অনেক কিছু পরে তো আমি তো কখনো এইসব নিয়ে কথা বলতে চাই আমি যে ছেলেরাই কমেন্ট গুলো পড়ে ওরা কিন্তু জুব্বা পড়ে না আমিও <laughs> 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 সাধারণ মানুষ যখন এরকম লাইভ রিড করে তখন এখানে এখানে কমেন্ট করতে মজা লাগে কারণ সে তো এটা পরে আবার উত্তর দেয় এটা হলো বাস্তবতা এটা হলো আসলে মেইন বিষয় আসলে অন্য কিছু নাই এখানে বাংলাদেশে শুধু মার্জান আহমেদ না এরকম অনেক অনেকে আছে তাদের ড্রেস আপ এর থেকে আর এরকম এর থেকে আর অনেক বেশি নোংরা হয়ে থাকে তো সেগুলো নিয়ে আপনার কখনো কথা বলেন কি আমরা জানি না তো তার উত্তরটা তিনি দিয়ে দিয়েছেন আশা করি এই বিষয়গুলো নিয়ে কেউ কথা বলবেন আমাদের আজকে যে টপিকটা ছিল আমাদের ডিসকাশনের বিষয়টা ছিল সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে ফোকাস করার চেষ্টা করবেন এই বলে আমি আমার লাইফটি এখানে ক্লোজ করতে চাই আপু তোমার কিছু বলার থাকলে বলতে পারো লাস্ট আমি নাসিমকে অল দা বেস্ট জানাবো ওর বইয়ের জন্য কংগ্রাচুলেশনস জানাবো এন্ড আমি খুবই প্রাউড ফিল করি ও এই পর্যন্ত আসছে আর অনেক অনেক দূর যাবে আমি খুবই প্রাউড ফিল করি অ্যাজ এ বিগ সিস্টার খুবই অনার্ড এন্ড খুবই খুবই মানে প্রাউড অনেক দূর যাও সবাই ওকে সাপোর্ট করবেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের অনেক ভালোভাবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য
আর তুমি তো বলে দিয়েছে যে লকডাউনের টাইমটাও আপনারা নাসিমের ভিডিও দেখে হ্যাঁ 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 জি এটা করতে পারে চ্যানেলে ভিডিও আছে ওগুলো দেখতে আপনারা ওটা ইউটিলাইজ করুন জি সেটা নিজের কাছে প্র্যাকটিসটা নিজের কাছে তো ঠিক আছে সবাইকে ভালো শুভেচ্ছা এবং ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর স্টে হোম যত যত দূর সম্ভব বাসায় থাকার চেষ্টা করেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লকডাউন শেষ না হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশ থেকে লকডাউন বা বাইরে যাওয়ার কোনো আপডেট না দেওয়া হচ্ছে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে বাসা থেকে বের হবেন না থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে